欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：看到欢瑞对诚意无底线压榨，才明白杨子为何痛快解约。在阅读此文之前，辛苦您点击一下关注，既方便您进行讨论和分享，又能给您带来不一样的参与感。感谢您的支持。今年暑假，莲花楼已势不可挡之力席卷整个网络。尽管几次三番被防爆，但热度依旧居高不下，最终破万。诚意也兑现了他的承诺，学跳女团舞。看到这才明白，原来网传的欢瑞太子爷也只是一名打工仔罢了。在这段手忙脚乱的女团舞冲上热搜后，其中的一个盲点让网友直呼笑的肚子疼。原来是他跳舞时的 BGM 居然是用另一个手机外放的。正当大家笑嘻嘻热议他老干部人设不倒时，细心的网友才发现他哪是不爱上网呢？根本就是公司没给他时间上网。2010年，他凭借于正的电视剧《美人天下》中小侍卫一角进入娱乐圈。这之后的几年，他在很多部电视剧中担任主角和配角。然而，他却迟迟没有迎来属于他的出头之日。但也许努力久了，总是会被看见。这时，有人向他伸出了一根橄榄枝。2018年。他正式签约欢瑞影视，这不知该说是幸运还是不幸。本以为背靠大树好乘凉，这下可以乘风而上。谁料自此他身上直接贴上“天选打工人”的称号，风水轮流转，打工人终于迎来了他的第一春。2020年，由他主演的古装仙侠剧《琉璃》播出。这部剧火爆程度可以与今年的《莲花楼》一决高下，不仅妆容出色，剧情更是令观众心碎。男女主角更是凭借此剧双双进入公众视野，常霸热搜榜首。按照常理来说，这部剧绝对可以送诚意跻身一线小生行列，但他却因此差点退圈。在三年前《琉璃》的云歌会上，他什么都没做。却被骂出八个黑热搜，更是直接在一夜之间掉粉十多万。这应该是他被黑的最惨的一次。在现场，他给其他女演员让位置的两秒钟，直接被恶意慢放曲解，说他不尊重女演员，说他全程黑脸，不配合女演员积极营业。完整的云歌会没有几个人观看，却仅凭这些动画图像就来裁判他。事实的真相又有几人在意呢？在即将结束时，全剧组的人员因为离别都湿了眼眶。诚意仅仅只是因为没有及时安慰女主，就被喷全程黑脸搞职场霸凌，但亲自下场要求手拆 CP 的是欢瑞，最后却都由诚意背负了一切。这几年，他如拼命十三郎一般常驻各个剧组。有人说程毅是欢瑞的太子爷，妥妥的资源咖。但是问谁家的太子爷会全年无休啊？拍摄《沉香如屑》时，他的小命都差点不保。各种高空打斗戏，他都坚持不用替身亲自上场。在一次拍摄时，他直接从 4.5 米高的屋顶摔下，右腿当场骨裂打了石膏。尽管如此，欢瑞依旧没有让他休息。敬业的他不想因为自己耽误剧组的进度，于是拐杖变成了他的第二条腿。拄着拐杖拍戏，坐着轮椅上下班是他每日的常态。之后无缝进组就是他的日常。琉璃开播时，他连夜进组与军哥；与军哥开发布会时，他又马不停蹄赶进《沉香如屑》。《沉香如屑》宣传直播时。他穿的是莲花楼的戏服，不是在拍戏，就是在拍戏的路上，好像要榨干他身上所有的可用价值。而这正是欢瑞一如既往的作风。
。当初杨子快要解约时，还要临危受命，在最后一刻还要救场沉香如屑这个烂摊子。男主角人选从最开始的任嘉伦到秦俊杰，再到程毅，所有能拿得出手的都溜了一个遍。而这一步步消耗的却是杨子的路人缘和热度，然而真正让他爆火的剧却没有一部是欢瑞参与的。从亲爱的、热爱的到香蜜，这其中都未见欢瑞的身影。难道这才是杨子痛快解约的真相吗？公司暗投诚意拍一部又一部的古装剧，从来没有考虑过他的转型问题，但他却瞅准时机，迎难而上。不顾公司反对，坚持接拍底线，即使为此他付出了惨重的代价。当时公司并不愿意他去拍不挣钱的戏，但坚持的他却很想去尝试新的领域。为了向导演展示自己的诚意，他甘愿自降片酬和待遇，而这样的做法导致他直接得罪了欢瑞的高层。但好在他自己足够争气。成功拿下角色的他，凭借此剧成功完成转型之路，又在今年夏天因《莲花楼》的热播逆风翻盘。即使有欢瑞在背后防爆，却依旧防不住他扶摇直上九万里。走至如今这一步，他整整用了一十三年，就如《莲花楼》里的李香宜一般。以前感觉他是把那些角色演活了。但这次好像就是为他量身定做的角色，匹夫无罪怀璧其罪，木秀于林封闭摧之。可能同时拥有演技和流量的他遭人嫉妒，他照样可以在腥风血雨中拼出一条路来。